अप्रतिम शक्ति और अद्भुत भक्ति से संपूर्ण जैन धर्म का महान स्तोत्र श्री भक्तामर जी जिसके हर काव्य हर मंत्र में है एक चमत्कारी प्रभाव ऐसे ऊर्जावान स्तोत्र की परम आराधना करने वाले इसके चमत्कारी प्रभाव को विश्वव्यापी बनाने अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पंडित वर्य श्री निकुंज गुरु जी इस महान स्तोत्र में समाहित 48 काव्यों के स्तवन से लाखों लोगों को दिला चुके हैं जीवन से जुड़ी जटिल समस्याओं का उचित समाधान और असाध्य रोगों ऐसी छुटकारा देश विदेश में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे पंडित वर्य श्री निकुंज गुरुजी से आप भी प्राप्त कीजिए अपनी समस्याओं का समाधान कार्यक्रम भक्तामर की पाठशाला में विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें जैन अनुष्ठान सेवन सिक्स वन डबल जीरो सेवन सिक्स ट्रिपल जीरो एट ट्रिपल जीरो फोर फाइव डबल सिक्स डबल सेवन प्रणाम जय जी नरेंद्र नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन अनुष्ठान की सुपर पेशकश भक्तामर पाठशाला रोज के लाखों लोगों के जीवन के अंदर एक सुबह तो ऊर्जा भक्तामर की ऊर्जा आदिनाथ भगवान की ऊर्जा पालिताणा की ऊर्जा सत्रो जय माँ तीर्थ की ऊर्जा समय शिखर की ऊर्जा भीतर में प्राप्त करने के लिए खास करके ये अद्भुत कार्यक्रम एक एक श्लोक का चिंतन मनन मनोमंथन और अपने ड्रीम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए एक बेहतरीन ये कार्यक्रम सभी हमारे स्पॉन्सर सभी हमारे लाभार्थी परिवार सभी हमारे जैन अनुष्ठान के एक एक व्यक्ति के सहयोग से और आप सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम कैसे आप एक एक चीज को देखते हुए सीखते हुए अपने जीवन के अंदर बदलाव कर रहे हो जरूर जरूर आप हमें फीडबैक दीजिए बहुत सारे लोगों को इसके साथ में जोड़िए ये कार्यक्रम के साथ साथ में हम आपको हीलिंग भी देते हैं तो जो जो भी लोग कुछ भी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो उनका नाम उनके हेल्थ की समस्या जरूर जरूर कमेंट के अंदर लिखिए जरूर उन सभी लोगों को कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना भक्ति मैत्री और आठवीं गाथा इसके लिए बहुत पावरफुल है ध्यान से सुनना सभी लोग बहुत सारे लोगों को भी वर्तमान की समस्या बी फेल के जो इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं कभी माथा दुखता है कभी हाथ दुखता है कभी शरीर दुखता है पूरा दिन मन करता है कि हमारा शरीर कोई व्यक्ति दबाया ही करे तो बी ट्वेल्थ की जो कमी है मानतू श्री महाराज का आभार व्यक्त कीजिए प्रभु महावीर स्वामी जी के बीसवीं पाठ परंपरा में 1200 साल के पहले ये अद्भुत 800 से 1200 साल पहले ये अद्भुत स्त्रोत्र की रचना हुई धारा नगरी मध्य प्रदेश के अंदर जेल के अंदर 48 बेड़ियों से चौवालीस बेड़ियों से जो भगवान हमारे मानसू श्री महाराज को बांध दिया और एक एक श्लोक बोलते गए आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है बहुत कीड़ी जैसी छोटी प्रॉब्लम है आपने इस भक्ताम और हिलिंग को सीख लिया आपने इस दिव्य साधना को सीख लिया आप समझ लेना की पूरी जिंदगी मृत्यु के अंतिम दिन तक आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान होगी आपके तिजोरी के अंदर छलो छल पैसों का बारिश होगा आपके द्वारा अनेक अनेक सत्कार के कार्य होंगे लोग आपको देखेंगे और उनके जीवन के अंदर खुशी आ जाएगी क्योंकि आप भगवान के भक्त बन रहे हो भक्तामर स्त्रोत्र के भक्त बन रहे हो मानतुम सूर्य महाराज के शिष्य बन रहे हो तुम आपको माथा दुख रहा है आपको कमर दुख रही है आपको पेट दुख रहा है आपको बराबर पीछे की मसल्स किडनी की प्रॉब्लम है डायलिसिस है मैंने तो जो देखा है डायलिसिस वालों की प्रॉब्लम खास 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 उन सभी लोगों के वीडियो पहुंचाइए जो वेदना है जो कीमो वाले कैंसर के कितने सारे लोगों का एवरी डे हीलिंग चलता है अभी अभी मैं मलेशिया जाकर के आया दो लोगों ने डेढ़ साल तक पूरी हमारी ट्रीटमेंट पूरा कोर्स किया और आज इतने आनंद के साथ शिविर में एंजॉय कर रहे हैं उन्होंने शिविर करवाई और लोगों को बोल रहा है कि मेरा कैंसर पूरी तरह से मैं स्वस्थ हो पीड़ा में से मुक्त हो चुका हूँ यह ताकत भक्तामर स्त्रोत्र की है भक्तामर के हिलिंग की है भक्तामर के चेंटिंग की है भक्तामर की योग साधना की है आइए हम सभी लोग भक्तामर स्त्रोत्र का आठवा श्लोक मतवेतिनाथ तव संसवन मारभ्यते तनुदिया तव प्रभाव चेतो हरी सलिनी दले सु मैं अल्प ज्ञानी हूँ श्लोक के भावार्थ के अंदर परस्पर गुरु जीवा नाम 
श्रीमान तुलसी महाराज ने बताया है कि हे भव्य जीवो आप स्वस्थ हो जाइए और उन छोटे छोटे लोगों को भी ये दिव्य काया प्रार्थना भक्ति करते 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 उत्साह नवीनता मैं पहले दिन से रोज बोल रहा हूँ ड्रीम को देखिए सपने देखिए सपने के ऊपर काम कीजिए बराबर नींव को थड़ को जल को फल को इसी प्रकार से पूरे कार्यक्रम को डिजाइन कीजिए ये माइंड बराबर की पूरी प्रोसेस में आपको सिखाने वाला हूँ लॉ ऑफ एट्रैक्शन आपको मैं सिखाने वाला हूँ आपको और कोई चीज सीखना चाहते हो जरूर आप कमेंट में डालिए मैं आपको वो चीज भी पारस चैनल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ और इसीलिए मन को एकाग्र करना चाहते हो श्लोक नंबर आठ आपको कहाँ पर उपयोग में आएगा कि मन को पूरी तरह से इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कराना है जिनका मन बहुत भटकता है आज ये कर लो कल ये कर लो आज ये कर लो कल ये कर लो उन सभी जगह के ऊपर आपको आठवें नंबर का श्लोक रुद्धि मंत्र बैलेंस थेरापी पूरी आदत जिनको लग गई है उनको भी यदि आप छुटाना चाहते हो और सबसे बड़ी दुनिया में बुरी आदत के बारे में बुरी आदत के बारे में आज बताना चाहता हूं सबको पता है पॉजिटिव सोचना चाहिए ये वाक्य गलत है ज्ञान से फिर से मैं रिपीट करता हूं पॉजिटिव सोचना चाहिए वो वाक्य गलत है पॉजिटिव ही सोचना चाहिए ये वाक्य से आज मैं पांच सात दस आपको एक जो लाइव प्रैक्टिकल घटना बताना चाहता हूं बहुत सारा लोग बोलते हैं जल्दी उठना चाहिए भाई जल्दी उठना चाहिए जल्दी ही उठना है मैं जल्दी उठूंगा रात को जब आप सो तो धक्के के ऊपर अफर्मेशन दीजिए तो मुझे चार बजे पांच बजे उठ करके उठना है चलने जाना है वक्त मन का मेडिटेशन करना है मुझे मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करना है पूरी दुनिया के समाचार आप देखते हो दुनिया में ये चल रहा है दुनिया में वो चल रहा है आपने इनर आंख बंद करके आपने अभ्यास कब किया कि मेरे शरीर के अंदर कौन कौन सी चीज बराबर बैलेंस चल रही है अब चल रही डाउन चल रही है शरीर में मुझे कहाँ पर दर्द हो रहा है कहाँ पर मुझे हील करना चाहिए एवरी मंथ हमारे यहाँ पर हर गुरुवार को पूरी फैमिली का हीलिंग होता है जिस प्रकार से नहाना जरूरी है जिस प्रकार से खाना जरूरी है उसी प्रकार से मगज के सारे कचरे को निकालना जरूरी है हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है मेडिटेशन करना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए बोलने से काम नहीं चलेगा मेडिटेशन करना ही चाहिए जिस प्रकार से सुबह में खाते हो दोपहर में खाते हो शाम को खाते हो जब टाइम मिले तब खाते हो नाश्ता खाते हो दोस्त आते तब खाते हो मैं आपको पूछता हूँ कि शरीर को इतना खुराक आप देते हो मन को कब आपने भोजन लिया मेडिटेशन कब किया अपने गोलो को कब बेचारा उसके ऊपर कब एक्शन लिया 99% लोग आलसी हो 99% लोग पूछे कि आपने लास्ट में अपनी लाइफ के बारे में कब सोचा था तब तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है माफी चाहूंगा आज थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ किसी को दर्द लगे बहुत सारे हमारे बड़ी लोग भी बैठे हैं लेकिन आप ध्यान से सुन लेना कि ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है कुछ मकसद के लिए भेजा है मोक्ष की साधना करने के लिए भेजा है दुनिया में बिजनेस कर रहे हो तो करोड़ों पति बनाने के लिए भेजा है मन एक मानवता के मसिया बनाने के लिए भेजा है आपके पत्नी को आपके माता को आपके पिता को आपके गुरुजन को हम सिर ठोक के लगना चाहिए कि वाह ये महेश सुरेश धर्मेश जो जो भी दुनिया के आप लोग हो ऐसे पावरफुल ऐसे सबसे से इंसान है कि आपका नाम लेकर के उनका सीना ऊंचा हो जाए ये अद्भुत इतिहास ये अद्भुत सत्व गाथा नंबर आठ जगत पूज्य आपको बना देगा और जो लोग आप मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ आपको सब पता है सुबह में उठना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए आपको ये करना चाहिए तो कब से करोगे और मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है मैं कल से करूंगा आज बड़े अक्षरों में लिख लीजिए अपने घर के अंदर कि इस धरती के अंदर कल शब्द जो है वो सबसे बड़ी बीमार है जगत में कभी कल नहीं होता है ज्यादा पढ़ना अच्छी बात है लिखना अच्छी बात है सुबह में चलना अच्छी बात है लेकिन जैसे ही सुबह में पांच बनते छह बजते आज नहीं कल होगा क्या प्रॉब्लम आ रही है क्यों आप नहीं कर पा रहे हो और इसी के बगैर कोई जीवन नहीं है अच्छे कोर्स अच्छा मार्केट में हो रहे हैं मेडिटेशन के कोर्स हो रहे सेल्फ से, इंप्रूवमेंट के कोर्स हो रहे हैं क्यों आप नहीं खरीद रहे लोग कहते पैसे एक बात आप समझ लेना पैसे आपको बनाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों तो जब तक आप ये नहीं बनाओगे जिंदगी के बड़े बड़े अच्छी अच्छी चीज को आप कभी 
महसूस नहीं कर पाओगे और इसी के अंदर आठवीं गाथा की साधना के अंदर आज मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं और ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए समझ लीजिए अनुभव कर लीजिए कि जब जब भी आप बहाना बनाते हो जब जब भी आप कोई भी चीज के अंदर कोई ना कोई बहाना बनाते हो आप स्वयं आपकी कबर खोद रहे हो आप आपके अपने आप को डीमोनिटाइज कर रहे हो अपने आप को वीक समझ रहे हो आप अपने आप को डाउन कर रहे हो फ्यूचर की ग्रोथ की आप आपकी कबर खोद रहे हो आप अमीर हो सकते हो आप हजारों करोड़ के मालिक बनने के लिए पैदा हुए हो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कल करूंगा परसों करूंगा एक महीने के बाद करूंगा अच्छा मुहूर्त आएगा जिंदगी के अंदर प्रत्येक क्षण जो मुहूर्त है और दो चीज लखनऊ लिख लेना कि मनुष्य जीवन की दो घटना सबसे बड़ी घटना सबसे पावरफुल घटना उसमें कभी भी मुहूर्त नहीं होता है इंसान का जब जन्म होता है और इंसान का जब मृत्यु होता है जो भी काम अच्छा करना है आज करना है बहुत सारे लोग बोलते हैं आज करे सो कल कर कल करे सो परसो इतनी भी क्या जल्दी है अभी पड़े हैं परसों आप इधर उधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे पावरफुल सक्सेसफुल अच्छे इंसान कोरोना काल के अंदर हमको छोड़कर चले गए मेरी और आपकी बारी कब आएगी उसका कोई पता नहीं है आज का मौका ले लीजिए और इसके लिए मैं बताता हूं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको एक बार समझाया जाता है ये मेरे जीवन के पावरफुल जो अफरमेशन में आपको बता रहा हूं और इसको मैंने जब जब भी अप्लाई किया है मैं भी एक ऐसा इंसान था स्कूल के अंदर मैं सात आठ चोपड़ी पढ़ा हुआ हूं और बराबर स्कूल के अंदर जब मैं फेल हो जाता हूं स्कूल से मुझे निकाला जाता है तब मैं मेरे गुरु के पास जाता हूँ गुरु मेरे ऊपर आशीर्वाद कृपा दृष्टि बताते हैं तपोवन के अंदर आज मैंने ऐसा यशस्वी इतिहास कीर्तिमान किया है कि सारे तपोवन के पंडितों के अंदर आज आप सभी के आशीर्वाद से नंबर वन के ऊपर जैन ज्योतिष जैन वास्तु जैन मंत्र विज्ञान बहुत सारे आज YouTube के ऊपर साठ हजार से भी ज्यादा परिवार रोज मुझे देखते हैं पूरे जैन समाज में सबसे ज्यादा 2100 से भी ज्यादा वीडियो रिसर्च आज YouTube गूगल के ऊपर अवेलेबल है बुद्धिमान लोगों को एक बार बताया जाता है जाग जाओ मेडिटेशन करो चलने के लिए जाओ संकल्प बनाओ गोल करो भक्तामत की आठवीं गाथा हमें बोलना ही है रुद्धि के साथ मंत्र के साथ मंदिर जाना है दर्शन करना है मेडिटेशन करना है और दूसरे नंबर का सेंटेंस लिख लो कि जो बुद्धिमान नहीं है उसे बार बार बताने के बाद भी समझ में नहीं भगवान महावीर स्वामी जी ने गौतम स्वामी जी भगवान को एक ही सेंटेंस बताया समयम गोयम माप माए सब कुछ आ सकता है लेकिन समय नहीं आएगा जितने भीतर में भाव है आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रही है क्या मत का हिलिंग करो रोज दौड़ो दम लगा के काम करो बेटर प्रेजेंटेशन पूरी एनर्जी के साथ में लग जाओ कायनात को भी झुकना पड़ेगा और कायनात झुकेगी द्रोणाचार्य का दृष्टान कर्ण का दृष्टान अर्जुन का दृष्टान अलग अलग प्रकार की पाठशाला में बातें चल रही थी और इनको गुरु अपने पिताजी बेटे को बड़ा अलग अलग चीजें सिखा रहे थे और अर्जुन ने देखा महाभारत के अंदर जो गीता के अंदर सब सीखने की जो अद्भुत अद्भुत बातें हैं उस वक्त अर्जुन ने संकल्प किया कि मुझे इस धरती का सबसे रात को बारह बज गए और बारह बजे वो प्रैक्टिस कर रहा है कि गुरु जो द्रोणाचार्य जी कर्ण को कुछ स्पेशल चीज सिखा रहे वो मेरे पास नहीं आने वाली है कर्ण को कुछ सिखा रहे मेरे पास नहीं आने वाली है बारह बारह बजे तक वो प्रैक्टिस करता था गुरु को पता चला गुरु ने देखा और पूछा तो बेटा तो क्या कर रहा है तब तो अर्जुन ने एक ही वाक्य बोला कि मुझे इस धरती के ऊपर फर्स्ट आना है जब तक आप आपके मगज को आप आपके दिमाग को आपके संकल्प को बराबर रेडी नहीं करते हो तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली है कर्ण और श्री कृष्ण जब मैं गीता पढ़ रहा था उस वक्त का एक मुझे पूरे बराबर महाभारत के अंदर अलग अलग जो रामायण मेरे गुरुदेव ने गीता पे लिखी है ये एक प्रश्न आप जब सुनोगे तो दिमाग से झुकर जाओगे दिमाग से हिल जाओगे की जीवन के अंदर कितनी बड़ी सिद्धि आप अपने को प्राप्त कर सकते हो और सफलता को प्राप्त कर सकते हो करण ने भगवान कृष्ण को बोला कि मेरे साथ क्या हुआ मुझे मेरी माँ ने छोड़ दिया 
परशुराम ने मुझे श्राप दिया मैं तीर चलाना चाहता था कहीं और और मेरा तीर गाय के ऊपर चल गया गो हत्या का मुझे पर बहुत बड़ा पाप लगा कृष्ण और श्री कृष्ण करना और श्री कृष्ण का संवाद ध्यान से सुनना जो लोग चाहते हैं मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ मेरे पास क्लाइंट नहीं है मेरे पास अच्छी ऑफिस नहीं है मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास कोई आता नहीं है खुद को डिमोटेट खास 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 खुद को हल्का मत करो करना ने बहुत सारी बात श्री कृष्ण को बताई और उस वक्त श्री कृष्ण ने हंसते मुंह जो जवाब दिया है कि जवाब प्रत्येक उन कमजोर दुखी दरिंदे कमजोर बात करने वाले नेगेटिव सोच रखने वाले सभी लोग लिख लीजिए कि आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो कर्ण को श्री कृष्ण ने बोला कि भाई तुझे तो तेरी माँ ने जन्म के बाद छोड़ दिया लेकिन मेरा जन्म ही कहां पर हुआ कृष्ण का जन्म जिसको भी पता है कमेंट में खास लिखिए श्री कृष्ण कहता है कि मेरा जन्म भी जेल के अंदर हुआ है श्री कृष्ण कहता है कि मैं पैदा नहीं हुआ उसके पहले मेरे मामा मुझे मारने का प्लानिंग बना रहे हैं एवरी मोमेंट एवरी लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है आपका फोकस कहां पर है ये आठ बार चीज जो है आपके चित्र को खोल देंगे कृष्ण भगवान आगे की बात बता रहे जन्म जेल में मामा मारने का प्लान बना रहे तुम सब लोग बराबर पढ़ रहे हो गुरुकुल के अंदर तैयार हो रहे हो मेरी जिंदगी देखो मैं उस वक्त गायों को चला रहा करना तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा है या मेरी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है पर खास 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 जो व्यक्ति हिस्ट्री बनाना चाहता है जो व्यक्ति इतिहास बनाना चाहता है वो तो कभी कंप्लेन नहीं करता है और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा कंप्लेन करता है वो व्यक्ति कभी जिंदगी के अंदर कंप्लीट यानी हिस्ट्री नहीं बना सकता हिस्ट्री बनाना चाहते हो आठवें नंबर का श्लोक कीजिए ध्यान कीजिए मेडिटेशन कीजिए भक्ति कीजिए पॉजिटिव सोचिए बहुत सारे मैंने कल के वीडियो के अंदर भी बताया था नौकरी करने वाले लोग बोस की बहुत कंप्लेन करते हैं जिस पैसों से आपका चूल्हा चल रहा है जिस पैसों से आपकी गाड़ी का पेट्रोल चल रहा है जिस पैसों से आपके बेटे की फीस आप भर रहे हो नो कंप्लाइन उनको प्यार करो उनको मोहब्बत करो और जब जब भी आप ये करोगे तब आपको आठवीं का ऊर्जा निरंतर मन में दृढ़ श्रद्धा स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दृष्टि के अंदर देखा जाए तो नेतृत्व तो मुद्रा आठवीं का था जब भी आपको करना है हाथ ऐसे रखना ये मुद्रा का नाम है नेतृत्व मैं ही इस संसार के अंदर बढ़िया से बढ़िया चीज दे करके जाऊंगा मैं ही मेरे परिवार में प्रेम को भर दूंगा आनंद को भर दूंगा और ये सारी चीजों के अंदर अष्टामा सोचकर की आठवीं का था आपको बहुत हेल्प करेगी बहुत आपको ताकतवर बनाएगी जीवन के अंदर बड़े इतिहास को निर्माण करेगी इस विषय में और भी कुछ जानना चाहते हो जरूर 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 आप हमारी चिंता का संपर्क करें प्रणाम जय जिनेन्द्र नमस्कार